Hola, ¿qué tal, estimados? Les habla Gregor Klosker y voy a hacer más videos de Voice Meter, en especial Voice Meter Banena, donde descubrí que podía configurar ese interesante ecualizador que se encuentra en el bus A1, A2, A3 y en la salida B1 y B2. Hay pocas personas que lo han mostrado en el video, pero me parece que no saben utilizarlo o configurarlo. Es por eso que lo mantienen desactivado, pero yo les mostraré el ecualizador y también de paso les mostraré cómo podrían configurarlo para que lo utilicen en sus parlantes, audífonos, o quién sabe si podrían utilizarlo en un equipo que emita audio de forma más envolvente. Pero bien, antes que nada les pediría su gran ayuda suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de un video reciente. Después de este breve podcast, Ustedes aprenderán en este video a configurar ese grandioso ecualizador. ¡A comenzar! Muy bien, estimados, ya estoy aquí para iniciar con esta pequeña revisión y de paso mostraré cómo pueden configurar ese ecualizador. Entonces, yo activé por aquí el ecualizador en el A1, A2 y también en el B2. Para añadir altavoces, en especial parlantes, audífonos, eligen el A1. Yo añadí la controladora de Realtep, que pone a funcionar mis parlantes. En el A2 representa lo mismo, mis parlantes Micronics, que funcionan con una conexión USB. Así recibiría los 5 voltios. Bueno, voy a presionar la tecla Escape para salir de este menú. Entonces ustedes le dan clic para activar el ecualizador. Y para abrirlo, le dan clic con el botón derecho del mouse. Desde este visualizador. Hay una línea formando una especie de onda. Esa sería mi propia configuración, mi configuración establecida. En la barra de título se encuentra el nombre de este ecualizador y justo ahí está identificando mis parlantes del A1. Es por eso que yo activé el bus A, que hace referencia con el A1, A2 y A3. Aquí está el botón B para el bus B1 y B2. Si yo presiono en este botón, voy a reiniciar toda la configuración. Aquí están. Todos los canales, yo activé este botón para que haga referencia con estos ocho canales. En este visualizador gráfico, se mostrará en todos estos canales. Cada una de estas funciones contiene otros botones 
y estos símbolos significa algo que podría darle forma a los picos para poder configurar los agudos, los medios y bajos. Pero lo importante en el audio siempre son los agudos. El truco de esto es agarrar la parte central, esta de aquí y esta de aquí, y activar estos picos. Ahorita no les mostraría toda la configuración desde el inicio, pero la buena noticia es que puedo guardar la configuración en un archivo. Yo le doy clic con el botón derecho y le doy clic aquí. Ustedes pueden guardar el archivo en donde sea. Pero también les puedo compartir mi archivo de configuración para que ustedes lo utilicen, puedan analizar cada cosa de estas configuraciones. Lo guardé en el escritorio. Entonces, voy a reiniciar todo esto. Lo voy a hacer más simple, más sencillo. El truco sería agarrar esto y esto y activan este botón. Aquí le dan un valor de 500, 500 Hz. Aquí también. En esta perilla le lo giran hacia acá. Debe quedar un 0.3, igual por aquí. ¿Han visto cómo se forman las ondas? Entonces voy a tomar esta parte de aquí y voy a activar este botón. Por aquí haré lo mismo. Después voy a activar este botón por aquí. Y después por aquí también. Voy a tomar esta perilla para darle unos decibelios. Si lo giro hacia aquí, va a bajar todo. Eso no es bueno. La cosa es subirlo. Le voy a dar un valor de 12 decibelios. Por aquí también. En este lado le voy a dar un total de 20 kilohertz o 20,000 hertz. Del otro lado sería al revés, al girar esta perilla. 20 hertz nada más. Las otras dos perillas de este lado no hacen ningún efecto. No hacen ningún efecto con este símbolo. Pero con este símbolo solamente hace efecto con los decibelios y la frecuencia. Lo voy a bajar a 20. De este lado sería... Lo mismo, pero al revés, 20.000 Hz. Entonces, debe quedar algo así. La cuestión de configurar este ecualizador es que el sonido del audio esté totalmente en su proporción, para que se pueda oír más amplio, 
como si estuviera alrededor de uno. Yo guardé la configuración en un archivo y para añadirlo al ecualizador le dan clic con el botón derecho desde la barra de título y le dan clic en esta opción. Ahí estoy en el escritorio y este es mi archivo de configuración. Y listo. Ya se encuentra en todos los canales como debería estar. Para que el visualizador de volumen reconozca los ocho hilos. Observen este visualizador del A1. Voy a acercar a este visualizador. Aquí está el A1. Tiene que agarrar los ocho canales para que fluya todo esto para que agarre el todo el visualizador de volumen. Voy a parar la canción. Voy a abrir de vuelta el ecualizador. Voy a reiniciar esto. Voy a tomar el canal número uno. Los demás canales están por defecto, excepto este. Voy a reproducir otra canción. Observen el visualizador de volumen del A1. Está fluyendo solamente un hilo. Voy a subir el volumen para que reconozcan la calidad. Ahí le falta mucha proporción. Voy a reiniciar esto. Voy a tomar el canal número 5. Voy a reproducir otra canción. Vean el visualizador de volumen en el bus A1. Está fluyendo un hilo en el canal 5. Entonces voy a configurar el ecualizador, voy a reiniciar esto, le doy clic en el botón para que haga referencia con todos los canales y le doy clic aquí porque ya había copiado la configuración anteriormente. Mi propia configuración ya se encuentra establecido en todos estos canales. Y bien, entonces, ya observaron cómo podrían configurar este grandioso ecualizador.
También voy a compartirles mi configuración en ese archivo XML y lo encontrarán en la caja de la descripción. Y bien, les recomiendo también que vean el video anterior, que está bastante interesante, para que puedan utilizar el canal de entrada auxiliar para el micrófono. En verdad no le da mucho efecto, por más que utilicen este ecualizador de tres perillas, para el agudo, medio y bajo. Pero sí puede ayudar a monitorear el micrófono con solo activar el altavoz que ustedes hayan añadido. Y es bastante bueno porque ya no tendrían que añadir su altavoz por acá. Así ya por ahí estaría... Bueno, bueno si ustedes añadieran por aquí su altavoz, ya sabe que se pondría fastidioso, ruidoso. Y sería mejor por este medio de acá. Por eso les recomiendo que vean el video anterior a este. Y yo lo estaré compartiendo en un comentario fijado. También voy a dejar el tutorial al final de este video. Y si quieren saber también cómo descargar el cable virtual para que le pueda dar un poco más envolvencia a esta entrada y lo utilicen con su micrófono, solamente tendrían que visitar la página. El cable virtual se llama Virtual Audio Cable. Es un complemento muy antiguo, pero todavía funciona muy bien. Y supongo que debe ser compatible también en Windows 11. Y bien, he terminado hasta aquí. Les pediría su gran ayuda si me apoyan suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de un video reciente. Mm -hmm.